我军始终被先祖镇压，趁先帝夜返闭关之际，魔王一举攻入先帝殿凡，青玉，这仙界也该换个主人了。我待你不薄，未曾想你吃里扒外，勾结魔族，屠我仙界。叫叶凡，这仙帝之位你做了这么久，今日也该让位了才会逃往下界，你敢派命去抓吗？是。叶凡，你怎么这么傻？为了那个女人值得吗？只要你肯潜心修炼，有何巨大人看不起你啊？叶凡，你为什么要死？我，这是附身到了下界，还是什么？否则我觉得这个等待不过我一下子，我们要狠狠下一下子。哟，还敢来啊？还嫌昨儿不够丢人呢？哼！叶凡师弟，人家喜欢你好久了，晚上来我房里可好？啊，好叶凡师弟，人家好热，先去沐浴如何？嗯嗯，你先去。叶凡。叶凡，你在婉儿师妹房间里做什么呀？师兄，他他想轻薄我，给我打！哎哎哎，怎么你？婉儿师妹你也敢碰？你跑，你跑，你跑。周鹏，这小子没有自杀，你输了，给我十块零食。给，多谢周鹏师兄。我看你们几个想找死。都给我住口！小心我去禀告师尊。苏师姐，我就不明白了，你为什么总是要护着一个废物？林东师兄多次向你表白，你都不肯答应，却偏偏总是要护着这么一个废物。是啊，师姐，你就算是告诉师尊，师尊他也不一定会管。他可是个废物啊！<笑>师姐，林东师兄可是要突破筑基期了，他可是我们同辈中的翘楚，未来不可限量。我劝你还是早点看清楚现实吧。你看这个废物，只会躲在女人身后，连个屁都不敢放。<笑>几个刚踏入修真门槛的炼气期修士，竟然也敢在本仙帝面前撒野！你们是不是活够了呀？哟，怎么着，要跟我打架？这废物叶凡想跟我动手了？叶凡，你现在还没有踏入炼气期，而他们都是炼气期冲的修为了，你别冲动。师姐，我是一个炼气期都突破不了的废物，也想叫嚣，也只配和狗一样睡在柴房里。叶凡，我们走。我让你们走了吗？林东，你想要干什么？苏师妹，我只是想让你知道。
，这叶凡到底有多废？不知道你看上他哪一点了？你管不着，不就是苏家和叶家是世交，你们从小就签订了婚约吗？只要你点点头，我林家分分钟可以把叶家灭了。婚约不过就是张废纸罢了。哎，你们林家很强吗？林家强不强，你试试不就知道了？我听说只有一个金丹溪，而且修炼了整整五百年才踏入，这跟废物有什么区别？没什么好炫耀的吧？哼，那你们叶家呢？五百年来没人踏入金丹，岂不是费上加费？我想再过几年都不会有叶家这个名字了。叶凡，敢辱我林家金丹长老，你找死！谁死还不一定呢。林东，你不要太过分了。一个只知道躲在女人身后的废物，我就辱他怎么着？三天后就是万门比武大会了，叶凡，我给你三天时间，要么跪下认错，然后乖乖的去苏家退婚，要么三天后被我在擂台上打死。林东，三十年河东，三十年河西，莫欺少年。叶凡，你今天不应该这么冲动，你会害了叶家的。要我说啊，你就不应该拦我。我不拦你，你就被他们打死了。就林东那筑基出息的修为，来十个也不够我看啊。叶凡，你怎么变成这个样子？你以前不是这样的。与其有功夫在这里逞口舌之快，不如潜心修炼，忍辱负重。呃，好，好，好。那三天之后，三天之后，我让你看到一个全新的我。三天。嗯依我看，你还是别参加比武大赛的好。不参加怎么报仇啊？算了吧，早点洗洗睡吧。我走了。哎，师姐，我今天不想睡柴房。你说什么？你忘了你是怎么被他们赶出来的了？你还想回去挨打？不是，我是说，我想睡你房间。你，你疯了！虽然我们两个是有婚约在身，可是可是我们还尚未成亲，你怎么能？只要有婚约，那你就是我的女人，对不对？叶凡，如果你真的喜欢我的话，那你答应我一个条件，只要你可以在一年之内进入筑基初期，我就嫁给你。一一一年？怎么，这就觉得太难了？我可不想我以后的男人是一个遇到困难就放弃的懦夫。叶凡，希望这样能激发你的斗志。不管结果如何，也算是我报答你当初的救命之恩了吧。看来这个苏寒对我是真的没有意义。不过我还是想不通他为何对这么一个废物青睐。这，不过这话说回来。苏寒师姐的嘴唇可真润。呢。炼气九重，这副身体已经不能再继续炼化元神之力，看来需要找到一些丹药增强。乐师姐，死叶凡。你怎么现在才来？我那不是有点事儿吗？你怎么了？愁眉苦脸的。你看嘛，你也不知道怎么了，这药园一夜之间药材全都枯萎了。哎，这可怎么办嘛？师尊知道了，一定会骂死我的。那是仙灵草。你放心吧，这事交给我，我叶某出手，轻易就把它解决了。我相信你才有鬼，嘘，赶紧走。师姐，你这么不信我？我相信你是个大头鬼。那我们打个赌如何？赌什么？如果我把这个药源治好，你要怎么报答？如果你把这片药源治好了，你让我干什么都行，做什么都行，真的，真的，嗯，不错。再看，把你眼珠子挖出来。怎么，师姐，你这是怕了？我苏洛洛会怕吗？你只要把这个药源治好了，我苏洛洛头拧下来给你当球踢。好。想不到这种灵气匮乏的地方也能长出仙灵草。真是瞌睡了救人送枕头来，只要吃下这仙灵草，这副身体就能继续炼化元神。哼，什么一年之约啊，我三天便可突破到终极。苏寒师子，希望你不要失礼。
。你干什么？给药园除杂草啊。然后呢？呃，完事了。这就完了，叶凡，我就知道我不该相信你。这药凡这个样，你想让他马上就恢复如初，这先帝来了都做不到。先帝他老人家，只要一下凡，大手一挥，这药园马上就好了。不可能。怎么不可能？你见过他呀？我，你什么你？赶紧走。那师姐，你可千万不要忘了。哎，你赶紧走吧，滚、哎、呀！哎、这仙灵草虽然品级少，但给这个山居脱胎换骨。师妹，今日便是比武大会了。这叶凡一直未曾出现，你说他是不是怕了？哎，那个叶凡怕不是躲在哪个地方瑟瑟发抖吗、啊？哎，我们门派怎么会出了这么一个废物？苏范师妹，真不知道那个废物有什么值得你钦。你们苏家家主说了，只要我夺得本次大会的冠军，就和叶家撕毁婚约，把你下。林东，我劝你趁早死了这条心，我是不会嫁给你。父母之约，媒妁之言，这恐怕轮不到你做主。你不要太自负了，你怎么就知道你一定能拿冠军？再说了，不要把外门子弟都当成草包。哎，你那个青梅竹马的叶凡，他好像就是个草包吧？哈，不光是个草包，还是个草包加那个叫……哦，窝囊废！周鹏。想把我打死的话，你现在就给我把话收回去！苏师妹息怒，周鹏也不过是实话实说而已。<笑>实话告诉你，如果你不嫁给我，林家和苏家的合作就此终止，你也不想成为苏家的罪人。卑鄙！不是我卑鄙，是你青梅竹马太废，不然你也落不得如此。你让他来把我打败了，这件事不就解决了吗？凡事不要作曲，<笑>我就是要做事绝，不光绝，我还要绝到底。我告诉你，这叶凡不来便好，他要是，我今天一定打死他。谁说要打死我？林凡，你怎么来了？哎呦，我还以为你被吓得不敢出来见人了，是我小看你了，怕不是个傻子吧？明知送死，还要前来。叶凡，不是跟你说好了让你不要出现的吗？你怎么就是不听呢？你不是说了不希望你的男人是一个自暴自弃的懦夫？可是，可是现在情况不一样啊！以你的实力，你根本打不过他。你难道就不知道卧薪尝胆的道理吗？我不打败林东。你不叫嫁给他，我的女人，谁都碰不得，即便是想，也不行、哦。他刚才说什么？打败我？我没听错吧？李师兄，我就说吧，这小子不仅是个傻子，还是个废人，一会儿上了擂台，直接打死，省得出去丢我们云霄观的脸。云霄观外门弟子比武大赛。正开始。叶凡，一会儿可不要没胆量应战，做个缩头乌龟。你别搭理他，一会儿他一定会向你发起挑战的。你直接不用应战就好了，反正门众上下都知道你的实力不如他，没有人会说你不是的。区区一个筑基初期。我为何怕他？叶凡，你自己什么实力不知道吗？你为什么非要逞能啊？林东，不用你挑战我，今天我来挑战你，就问你敢不敢应战。叶凡，你疯了！你快下来！<笑>我没看错吧？
，废物叶凡竟然敢上台挑战外门第一的林东师兄，莫不是前天那次受到了刺激，脑子不正常了吧？哎，你们说的可是那一次叶凡光着屁股从婉儿房间里被打出来那次？<笑><笑>是啊，那天他那个样子可是真丢人，换成是我，早就羞愤而死了吧？叶凡，你可想好了，别一会儿输了。跪地求放手，废物！我给你一次反悔的机会，现在下去，还来得及，就不劳烦工长老费心。冬儿，你可愿意接受挑战？自然接受。叶凡，你记住，一旦你认输了，对手就不可以再发起攻击了。两位可要牢记，门内切磋不公，点到为止。如果一方认输，切。继续追击，否则按门规论处。弟子自然知道。那如果对方一直不认输呢？换句话说，如果对方一直不说认输，我是不是可以一直攻击，甚至将他打死？<笑>没错，可以。如果你有这个本事的话，不让这个废物有机会认输，老夫绝不阻拦。多谢长老。来来来。大家啊，赌一把，是押叶凡输，还是被林师兄给打死？我押叶凡死，时刻临时。哎，好嘞，你们呢？你们呢？押押、啊，我也押。<笑>我押叶凡赢。谁他妈这么不懂啊？是洛洛师姐，洛洛师姐，难道是那个内门看似耀眼的洛洛师姐？内门师姐，不是说内门一向不关心外门的事情吗？小胖子，我说我押叶凡赢，你没听见吗？洛洛师姐。我听见了，只是这叶凡、啊、他死定了，你现在押他赢，这不等着输钱吗？洛洛师姐的钱我哪好意思要啊？你敢说叶凡死，不想活了吧？什么情况？叶凡这个废物什么时候攀上了内门的师姐？这可怎么办？他的零食要还是不要？周鹏，既然洛洛师妹要押叶凡赢，你就让他押。堂堂内门弟子，十块零食而已。就算真输了，他也不会问你要。我说的没错吧，洛洛师妹？哎，这不是内门的林海师兄吗？怎么他也来了？笨啊！林海是林东的堂哥。林海，洛洛师妹常年看守药园，我们这些内门弟子想见你一面，还真是不容易。你来干什么？那位是我堂弟。你的意思是叶凡打不过你堂弟喽？洛洛师妹常年在药园。估计对外面的琐事不知道啊！这叶凡可是出了名的外门废物，入门三年，修为毫无寸进，至今尚未踏入炼器期。而我堂弟天资卓越，已然是筑基初期修为，你说孰优孰劣？啊，原来是这样。但是我还是觉得叶凡能赢。洛洛师妹，是我没说清楚，你没听明白。听懂了，那你无所谓啊，我就是觉得叶凡能赢。看来洛洛师妹是玩心四起，那不妨我们赌一把。要是叶凡输了，我就将这福宝飞剑给你，如何？福宝飞剑啊！我的妈呀，我还是第一次见。我也是。谁稀罕你那破福宝？哟，洛洛师妹眼光还真高啊。那不如这样，咱们玩把大。这个法宝，此乃我林家一脉相传的至宝，洛洛师妹可有兴趣？洛洛师妹可有兴趣？好，洛洛师妹，你还没问呢。要是你输了，那该如何呀？那你想要什么？哈哈哈哈我要那药园里的千年风铃草。不可能，师尊如果知道我拿千年风铃草出来做赌注，一定会把我逐出师门的。哟，这么说，洛洛师妹是怕输了？哎，我还以为你坚持押叶凡赢是相当的有底气。算了算了，既然洛洛师妹怕了，就不要在这里捣乱。没有这个本事，还是乖乖回药园里种地便好。否则，输了几块零食是小事，丢了我内门弟子的面子可就不好了。赌就赌，谁怕谁。好，你说的，可不要反悔。我苏洛洛一言既出，驷马难追。行，那我们就来定下契约，以免。双方抵赖，也行。都说这个苏洛洛心思单纯，果然如此
，这么轻易就定下了赌约。洛洛师妹，你可不要怪师兄我，到时候你如果被云师叔废了修为，逐出师门。看在你姿色上佳的份上，我可将您收为私奴。叶凡，看来你还不知道我们之间的差距有多大。你说说看，你在我的眼里就如同蝼蚁一般，我只需要抬抬手，就能把你捏得粉身碎骨。放心，直接把你杀死太便宜你了。我会慢慢的把你折磨死，让你。跪着求着我杀了你！好的，我一定满足你。开始，你先来。筑基巅峰，我认、啊。我不是说了吗？一定会满足你的需求的。我认。放心，喉咙毁了就不能说认输了。我是在帮你的。我认、啊。我不是说了吗？一定会满足你的需求的。放心，喉咙毁了就不能说认输了。我是在帮你的，苏洛洛，你知道叶凡不是废物，一定能赢。是啊，我就是知道叶凡一定会赢。不可能，不可能啊！那你刚刚跟我对赌的时候，竟然还犹豫，你是在耍我？我没有啊，师尊，如果知道我拿千年风铃草出来跟你做赌注，就是会生气的，和输赢无关的。哎。苏洛洛，龚师兄，快去拦下他！龚师兄，你若救下林东，我林家必有动你一直想要的地方，我双手奉上。叶凡，还不停手，够了！带。大胆逆徒，竟然对同门下如此毒手！他并未认输，长老刚才也说了，只要不认输，便可继续攻击。长老这么做是坏了规矩了。哼，老夫说过，同门比试点到为止，他已经没有还手之力，你为何还要下杀手？你这般心肠歹毒，不配做我云霄关弟子。长老，如果刚刚被打的人是我，恐怕你不会这么做。放肆！小小外门弟子，知错不改，竟然还敢如此狡辩！哈哈哈哈好,好，老夫今日便要为云霄关千里门户。这长老是金丹出席，如果不使用元神之力，我现在很难与其对抗。但是，一旦暴露了底牌，恐怕会惹来更多的麻烦。公长老，你自己定下的规矩，自己破坏也就算了，还在这以大欺小，简直是臭不要脸！苏洛洛。哪里来的野丫头，竟敢在长老如此无礼！你又是哪儿来的野老头？又不是我萧云观的人，敢在这指手画脚？都说云霄观以礼立派，弟子谦逊有礼，人人为之乐道。不曾想，竟有如此不知尊卑的弟子。哎，看来你是不知道我是谁了。不管你是谁，就算是内门弟子，又是如何？我照样可以让观众小妹教训你。长老，别说了，别说了，你这什么意思？这苏洛洛的师傅是谁？你可知道？他的师傅是云影仙子，云字辈的。按理说，他和那些金丹长老是同辈，只不过他不喜同林弟子教的师叔，无奈弟子们便以师姐师妹相称。云影仙子，金丹大圆满，这云影仙子极为糊涂人。你要是招惹了他的徒弟，林家将会永无宁日啊！哼，老夫不与你一个小丫头计较。不过，那叶凡今日定不可轻饶。外门弟子都知道，叶凡本就是废物一个，今日怎么会突然修为暴涨？难道不值得深思吗？我想，此子一定是修炼了什么邪术，导致性情大变，心狠手辣。没错，一定是这样。三日之前。还是个没有半点修为的废物，现在突然变得这么厉害了，一定是修炼的邪术。你们说对不对？对，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！我修为高，你们便说我修炼邪术；我修为低，便任由你们欺负，说我是废物。这天下的道理，岂能皆由你们说了算？是非黑白
，皆由你们一语定夺，简直可笑至极。我相信叶凡，他没有修炼邪功。我又如何能知道？哦，不该知道了。你每日和叶凡眉来眼去的，原来你们两个早已串通好的。我看苏哈一爹也修炼了邪功，他们两个就是相互打掩护。没错，邪魔不可留，这是我正派的铁律。修炼邪功者。是罪不可恕。对，如果放任此子留在我云霄观，尔等会不会惨遭毒手啊？诛杀邪魔！诛杀邪魔！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！诛杀！我看谁敢动他！叶凡，邪功再厉害，难道还能杀掉我们这里所有人吗？你可不要忘了，我们还有金丹长老在。就是就是，洪长老，弟子们民愿一起，如果不拿出个说法。恐怕不好收场吧。既然如此，叶凡，乖乖认罪吧。老夫答应你，只废你修为，不许你修。堂堂正正何罪之有？修为高就是修炼邪功。那身为金丹期的长老你，你岂不是大了？<笑>老夫看你是不见棺材不落泪，死吧！高老头，你胆敢动叶凡，我一定告诉师尊，你最好想想后果。洛洛师妹，你这是想拿云影师叔压人？对。没错，修炼邪功者人人得而诛之，你可不要意气用事，搞什么坏了我云霄观的规矩，惹得其他门派说我云霄观袒护邪魔。叶凡不是邪魔，你不要信口胡说。你又怎么知道他不是邪魔？邪魔最擅长蛊惑人心。罗罗师妹，你心思单纯，可不要被他蛊惑的失去了判断力。我不管，反正你们今天谁也别想动叶凡。这可就由不得师妹你了。就算我日后林海被云影师叔责罚，我也认了。今天誓死也要将你拦下，洛洛师妹。你今后，我都是为了你好。你敢？你敢？你是筑基中期，而我已然是筑基后期。洛洛师妹，你要怎么和我打？龚长老，你还愣着干什么？快些斩杀师尊！现在动手杀了叶凡，我林家不仅典藏诀奉上。愿再等他上品灵石时刻。叶凡，要为云霄关清理门户，等死吧！尔等真是聒噪。云影师叔，此子之所以修为大涨，乃是我赐丹药所致，并非邪魔。师叔赐了丹药，师叔，这如此神奇的丹药。为何要赐给一个废物？此子帮我药园枯死草木，重现生机。为了表示奖赏，我赐他一枚丹药，助他修复根基，提升修为，又有何不可？可就算如此，那叶凡修为的提升也太快了吧！啊，竟然跳过一个大的境界，晚辈竟然闻所未闻。此子一直潜心修炼，体内灵气早已充盈无比，只是体质特殊，灵气无法疏导。这才导致境界停滞不前。如今经脉修复，境界一日千里，又有何不可？好了，事情已经解释清楚了，你们不可再为难叶凡。从今以后，叶凡和苏洛洛一起打理药园。这云影葫芦里卖的什么药？为何要出来帮我？难道他看出了我的真实身份？不可能，呃，要不就是被我英俊潇洒的相貌折服了。林海，师妹，拿了。什么？法器啊！我跟你已经打下赌约，如果你想反悔的话，会让你的元神反噬。洛洛师妹啊，不不，洛洛师叔，您是长辈，不会跟我一般见识，这么说出去也不好听啊。别废话，赶紧拿来。苏洛洛，这是我林家的传家宝，这点面子也不给，就不给。都是同门，我就不信你敢让我原始反噬。我数三个数，一，啊啊啊,啊！我给，我给，啊，这还差不多。苏海师姐，你可否还记得？我们的一年之约，什么一年之约啊？叶凡，比武大赛还没有结束，你如果再不上台，老夫就判你弃权。真麻烦！来了来了，苏寒师姐，这件事情我们回来再说。还有谁要向我挑战吗
。周鹏，你刚刚不是叫嚣的最大声吗？我要向你挑战。我我我我,我拒绝。怕了，怂货。叶凡，我可是一个女孩子，你堂堂一个大男人，难道想要欺负我？哦，当初你跟周鹏设计陷害我的时候，怎么没想过自己是个女孩子？到现在我还清楚的记得，你那把有毒，那薄纱下的长腿，还有身躯，那手感。叶凡，你够了！我现在想起来都觉得恶心。南宫婉，我要挑战你。我拒绝。那还有人应战吗？宫长老，既然没人应战的话，是不是说明冠军是我？我宣布，等等。虽然有云隐师出做担保，但叶凡毕竟是吃了丹药，功力才增长的，这个事实不可忽略，这是违反比赛规则的。所以我认为，叶凡你不能当冠军。哎，行，无所谓，反正我也不稀罕你们这个冠军。谁爱当谁当去吧。这个叶凡下手如此之重，几乎毁掉了林东的根基呀、啊！此子不可留。苏世姐，叶凡，我在修炼呢。这些天你还是不要来找我了。害羞了。好，那你先好好修炼，我过几日再来找你。洛洛师姐，小叶凡，你来啦！你在干嘛呢，洛洛师姐？好无聊啊！师尊那次回来之后，不知道又跑哪去了。嗯，那上次咱们的赌约可能算数。那这个就算我送洛洛输给你的。法器，算你眼光还不错，一眼就能认出这是法器。嗯，我苏洛洛愿赌服输，这个法器就给你了。切，这区区一件法器，哪有赌约来的重要？此叶凡，你可不要得寸进尺啊！内门弟子拥有法器，已经是凤毛麟角了，一个法器你都看不上，你还想要什么？自然是想要你啊！哦，够了，够了，够了。呃，我刚才开玩笑的，师姐，多谢师姐啊。这还差不多。呃，对了，师姐，你觉得那次云隐师叔为何要出手帮我？自然是你帮忙将枯萎的药田复苏啊！我师尊虽然性格冷傲，但是有恩必报。是吗？我总觉得这件事情不简单。师妹，做药引的人我已经找到了。师姐，你回来了。这些天你身体可好些了？还是老样子，制火门的炼神功无法去除。我估算，自己最多只能撑三年。不会的，我已经找到了药引，只要帮他炼到金丹期，便可入药。你是说找到了先天纯物灵根之人？没错，前几日药园不知何故一夜枯萎，门中有一个叫叶凡的外门弟子，他只是动了动手。便让药园一夜如初。我想，除了先天纯木灵根，找不到任何解释。不可，师姐，用人做药引，乃邪魔所为。我们是名门正派，怎么可做这种事？制火门给我们的期限马上就要到了，你如果还不能突破原因，我们云霄观就要没了。哪管得了那么多？那也不行。就算燃烧我的元神，和制火门拼个鱼死网破，也绝不会做这种事。你和师傅一样固执。这件事情我会安排好的，你就不用管了。苏洛洛那丫头虽然木灵根不够纯净，但是为了确保万无一失，我也会将她纳入药引的。师姐，怎么样？嗯，吧？你们两个在干嘛？呃，云影师叔。你们两个今后要潜心修炼，不许懈怠，听到没？嗯，我还要下山去寻觅药材，不过会定时回来给你们送丹药。你们两个要在半年之内将境界提升到金丹期。啊，半年，师傅，您没在说笑吧？
。为师像是在说笑的人吗？不像。这云影蜘蛛怎么了？看起来好像不太高兴啊。哎呀，师尊他就是这个样。哎，可怎么办呢？我现在才筑基中期，想要到艰难期，才得修炼百年，才能到这种效果呢。你说师尊他会不会是嫌弃我平日里修炼偷懒？本神丹，此丹药极为霸道，可在短时间内将修为大幅度提升，可这无异于拔苗助长。如果我两人服用此丹药进入金丹期，那也等同于今后的修炼之路就此断绝，甚至寿。这云野果然有问题。可是这又是什么丹药啊？呃，我最怕苦了，这个药一看都特别苦。那可怎么办？我也可怕苦了。那咱们就不吃不就完了吗？嗯，那不吃师尊会责罚的。咱们只要努力修炼不就行了？云野师尊啊，他不会怪罪的。师傅嘛，想看到的就是弟子的努力。对呀、啊、对呀、啊，还是小叶凡聪明。那这两颗丹药我就送给你了。云隐乃是金丹大圆满，看来我必须尽快提升师。嫁给林东，不可能，除非让我去死。林家金丹长老前日来到苏家打伤了你爹。什么？我爹他怎么样了？虽然伤得不轻，但好在林家长老留守，并未伤及根据，休养半年便可痊愈。他们林家欺人太甚！林家现在势力大，是沙城中唯一拥有金丹修士的世家。咱们惹不起，那也不可以为所欲为吧？林家说了，你要是不同意，他们就断绝与苏家的生意途径，到时候苏家可就完了。可我与叶凡有婚约在先。好了，不要再提婚约的事了。那叶家马上就要完了，那婚约不过就是一张废纸吧？子涵，你身为苏家的一份子，也该为苏家做些事儿了吧？叶凡，哎，你怎么来了？婚约的事情就此作罢，以后我们都不要再联络了。这是什么意思啊？我不想再说第二遍了。叶凡，再见了。你别走，这到底怎么回事啊？你非要我把话说的这么绝吗？是你们叶家太弱了，我需要的是一个强大的靠山，你懂吗？是不是有人逼你这么做的？没错，是有人逼的，只不过是他们苏家自己的人。林海。叶凡，苏寒已经和我堂弟林东定下了婚约，我劝你识相，今后还是远离我的弟妹。我就知道是你们林家搞的，没错，就是我们林家。你用的怎么样？别以为用了一些手段赢了林东就沾沾自喜。我告诉你，你在我们林家眼里依旧是一阵鱼，不光是你，你们苏家也一样。哎呀，真不知道一个小小的林家哪来那么大的底气，嚣张跋扈。叶凡，你不要再说了。哈哈哈，还是我们林家的媳妇儿懂分寸，不像叶家的杂种，不懂分寸，甚至还不知死活。我看不知死活的是你们林家吧。叶凡，你不要仗着有云影师叔护着你，就可以高枕无忧了。不要忘了，门派之中并不禁止弟子之间的争斗，只要是涉及家族之间的恩怨，我可以向你发起挑战。如果你不接受，就会被逐出师门。昨晚，只要你说。你不想嫁给林东，我就能帮你。叶凡，我是心甘情愿嫁给林东的，和你没有关系。帮<笑>你怎么帮？难道是想欺负我们林家吗？林师兄，就他一个筑基初期的人，还妄想颠覆林家，做梦！叶凡，说大话可别闪了自己的舌头。叶凡，我再说一遍，我是心甘情愿嫁给他的，和你没有关系。马老师，招惹不起。这天底下还没有我招惹不起。笑，是谁给你的底气这么说？叶凡，既然你这么说，敢不敢接受我的挑战？你打伤林东，与我林家结怨，我身为堂哥给堂弟报仇也在先。如果要是你不接受我的挑战，就给我乖乖的滚出玉小馆。叶凡，这挑战书你接也得接，不接也得接。没了云小馆的庇护，你就是这苏家之犬。林海。你们林家答应过我的，滚开！你算什么东西？只不过是我们林家用来打压苏家的工具而已，敢在这儿给我横眉竖眼！你们欺人太甚！欺负你怎么？再多说一句，明日之后必无苏家。叶凡，怕了吧？我们林海师兄可是内门公认的第一人。
也是最牛啊，成为在百年内金丹期的天子。叶凡，只要你跪地求饶，跪着进我们林家向林东认错，我可以姑且放你。叶凡，暂时忍让，不丢人。我倒是敢跪，我就是怕你承担不起。哈哈哈，笑话，你一个废物还敢逞口舌之快？好，别喊，我接受你。哎，对了，但愿你别像你那废物堂弟一样，啊！好啊，那三日之后，我们便在擂台上见。到时，我让你求生不得，求死不能。走，等死不能。叶凡，你怎么就这么固执？暂时的颜面和性命相比，哪个更重要？你不明白吗？苏凡，我告诉你，人一旦弯腰。很多时候就再也直不起身。我希望你记住。哎，那个林海可是有筑基巅峰的修为，你可有信心？我自然是有信心的。那就好。哎，你可千万别死了，要不然就没有人给我做饭了。这个路，是不是只要有好吃的，让他干什么都行？筑基大圆满，对付林海是绰绰有可想要对付林家，还是差一些。必须尽快进入金丹期，三天。快看，快看！观众有没有冻结金丹期？不好，金丹节动静太大，会引来观众他人的注意。本先帝在此，小小天道劫云，速速散去。咦，是失败了吗？怎么回事啊？老夫没有听说，关中弟子有人要赌博进丹期的呀。这个叶凡怎么还没来啊？哼，这还用问？一定是怕了呗，估计。早就收拾东西跑了吧？不可能，我派人日夜盯这个混蛋，他根本就没出过城。那你有没有派人进去看看？他该不会又自杀了吧？<笑>自杀？那也太便宜这小子了，我恨不得林世军将他切刀万骨。还有半炷香的时间，如果叶凡再不出现，就将视为弃权。按照门规，大家会被逐出师门。<笑>无论如何，结果都一样。那个废物一定得死。就算他逃到天涯海角，我林家也一定会把他揪出来。哼、嗯！小胖子，呃、还赌吗？师姐，又是你吧？嗯，是我呀。我就是问你还赌不赌？我就是觉得叶凡会赢。师姐，林师兄可是内门第一人，就他。露露师姐，你可不要欺负我们这些外门的师弟师妹了。大家可都知道叶凡死定了，你非要赌他赢，那你要是输了，我们也不敢要您的零食啊。我苏洛洛一言既出，驷马难追。我就是觉得叶凡会赢，我用十块零食赌他赢，你敢不敢？好，那我们就接着。只是恐怕您这次要输了，叶凡到现在也不敢来呢。看来那个废物真的如同老鼠一般给跑了。既然如此，我宣布。等等，哼，还以为你跑了，没想到还真敢来。能有光明正大干掉你的机会，我怎么会放过？强者是不屑和你这样一只蝼蚁一般逞口舌。好了，你们两个说够了没有？这次比赛的规则与之前不同，是决斗，论生死。老夫是绝不会插手的。希望工长老说到做到，不要像之前一样说了不。狂妄！叶家和林家的主事在吗？可以做个见证。自然，既然是决斗，自然要论生死
，我可以代表林家决定此事一旦有了结果，双方恩怨一笔勾销。我我叶家也也是一样，叶家也是一群没骨气的废物，看来他们是打算牺牲掉我来讨好林家。既然是这样，那就没什么可说的了。决斗开始。我给你一次机会，要不然别人会说我欺负。但你记住，只有一次机会，一次就够了。这是我林家的法子。我。走。这是你林家的法器，那可简直太不可能。这叫什么来着？以彼之道还施彼身吧。死了。孩儿，叶凡，我要你死！哎。打完了弟弟，来了个哥哥；打完哥哥又来个老的，把你这个老的再打完，会不会来个更老？叶凡小贼，我来问，我林家的传家法器为何会在你的手里？哦，我知道了，你明知今天必定不是林海的对手，所以利用手段偷了我林家的传家法器，趁其不备杀死林海。此子。行事心狠手辣，而且行如此龌龊的偷鸡摸狗之事，叶家长老，你叶家就教育出这样的子弟吗？叶凡，还不快向林长老谢罪！你死不足惜，不要牵连我们叶家。此子行径卑劣至极，公长老，我请问你，云霄观作何处理？<笑>老夫说过，这是家族恩怨的决斗，我云霄观不会插手的。如果林长老有什么不满的话，大可向叶家长老问清楚。只要叶家同意，叶凡，随你处置。我同意，我同意。我宣布，从今日起，此子不再是我叶家之人。林长老，你随便。如此甚好，叶凡，如果你现在跪下磕头，我可留你元神。我说你们这帮老东西真是麻烦，在林家是不是你最大？那当然。我是林家唯一的金丹境长老，我可以代表林家说留你元神就留你元神。你们这些老不死的，想动手就直接说，别给自己找那么多借口。我听着就烦。孽畜，找死！住，找死！是谁也想陪这个孽畜一起死不成？怎么你们林家都是一群无赖、臭不要脸？苏洛洛，别以为有云隐护着你。我就不敢动你，你敢动我一下试试？信不信我师傅灭了你们林家？你，再说了，那个发簪是林海打赌输给我的，我又送给了叶凡，怎么不可以吗？打赌输的不可能，孩儿为人谨慎，怎么可能用我林家的传家法器来跟你打赌，还输给了你？不信你问林海。哦，对了，林海已经死了，死无对证了。你，你，你，你，你，你。这是你的一面之词，孩儿绝对不可能和你打赌，一定是这叶凡偷的。你这个无赖，不信你问他们，打赌的时候他们都在。林家长老，我作证，绝无此事。我作证，绝无此事。这件法器就是叶凡偷的。昨天我还看到这件法器在林海师兄手上。没错，没错。你们几个最好再给我好好想清楚了。想明白了再说。吴洛洛，你这是在威胁他们吗？威胁他的人是你吧，老东西？不，我周鹏发誓，他们之间绝对没有交易。嗯，在你你们都在场的。对对对,对，你你给我等着。既然没有人再提出异议，那我就斩杀此子。叶凡，我一定会把你的元神抽出来，做成红灯，让你承受千年万年灼烧之苦。欲加之罪，何患无辞？哎，如果你们林家还有一个更不要脸的老东西的，干脆叫他走。我没时间陪你们一个。狂妄！真不知道叶家如何养出你这种狂妄无耻的小辈。他已经不是我们叶家人了，我们叶家也没有过这种人。叶凡，你还不快快谢罪！叶凡
。你这是干什么？我想通了，你说的对，人一旦屈服，就再也直不起腰了。苏海，绝不屈服。我们一起死！不用了，我们时间还长着呢，怎么会死？叶凡，你总是很乐观，现在你不用安慰我了。我是认真的。叶凡，老东西，来吧。好，很好，拿命来。这一掌以金丹修为用出，还是有些难。不过，想要达到震慑的效果，这是必要。怎么可能？花了三百年才刚刚踏入金丹期的老废，真不知道你怎么会如此骄傲。一掌就一掌，竟然就打败了林家的金丹长老，我没看错吧？这个人是叶凡吗？你死了，林家就完了。我不杀你，但我给你最后一个忠告：人永远要给自己留一条后路，不要太得意忘形。啊啊、林家的还有谁想报仇，尽管来吧，我给你们三息时间。不不不不不，都是林海和金丹长老擅作主张，我们也是被威胁，不敢反抗。叶凡，您大人不计小人过，就放过我们吧。滚吧，叶凡，叶凡，之后叶家就全靠你了。我现在已经不是叶家的人，怎么可能不是我们叶家的人啊？滚！这叶凡七日之内接连突破三个境界，简直是闻所未。云隐师叔说了，叶凡体质特殊，他这是服用丹药，窥伺经脉所致。就算再厉害的体质，怎么可能七天之内超越他人数百年的修行？这其中必有蹊跷。哎，老牛，这林海可是你的徒弟，就这么死了，你甘心吗？我猜叶凡身上一定有什么不可告人的秘密。你是说叶凡身上有大忌？一定如此。徒弟死了可以再交易，不过能让人七日便突破金丹的机缘，可只有一个。正是如此。那二位的意思是？自然是杀人博取金丹。<笑><笑>苏怀师姐，那咱们这婚约，当初婚约是我亲手撕毁的，何况如今你已经今非昔比，我配不上你。我说过，你是我的女人，谁也抢不走。我怎么？你怕苏家不同意？你如今的修为已经到达金丹期，苏家自然不会不同意。那也罢什么？你我差距太大，现在我还是想先以修炼为主，不然。又怎么了？我修为到达金丹期之前不可破身，否则今后只会停滞不前。你放心，你跟我在一起只会修为大涨的，好吗？可是你如果真的爱我的话，不是应该支持我走自己的路吗？再说了，早晚都是你的人，你又何必急于一时？我，哎呀，你就走吧，走吧。哎，本仙帝还从未如此委屈过。小叶凡。你是什么时候进入到金丹期的？呃，这、这个我也不知道，可能就是修炼的时候突然有所顿悟。<笑>就这么简单？啊，就这么简单？啊，叶凡，你耍赖！怎么了？你都已经是金丹期了，我还是在筑基中期，这要是让师傅知道了，肯定是骂死我的。都是你。若了不说，我都差点忘了。那云隐让我们尽快进入金丹期，想来是另有所图。如今他知道我进入了金丹，会不会就开始对我不利？我必须想想办法。叶凡可在呀、啊？公长老大驾光临，有何贵干啊？按照云霄观的规矩，进入金丹期的弟子便可选为长老。你如今已经进入金丹期，那就随老夫去一趟长老大会吧。叶凡
，进入到金丹期的弟子都要去长老会的。那你快去快回，别忘了赶紧回来给我做好吃的。叶凡，你太天真了。把你的机缘交出来，我等饶你不死。哎，我说功劳狗啊，洛洛说的还真对，你还真是不要。修真的世界本就弱肉强食，乃是天地法则。修行者本就逆天而行，只能怪你。那林家长老也是金丹初期都被我一掌打死，你自信强得过他？老夫有自知之明。叶凡，劝你还是识相一些。叶凡，三个金丹期，你可敌得过？哎，好啊，三个老狗，果然是有备而来，好算计。昔日踏入金丹期，真是前无古人。你实力不足，手握如此逆天机缘，恐怕无福消受吧。实力不足就休怪他人抢夺，交出来吧。我恐怕你们无福消受，总比你强。动手！两个金丹初期。一个金丹中期，你看谁敢动手？命令师叔，你们三个想干嘛？误会，确实是误会，误会。师叔是这样的，呃，按照云霄观的规矩，进入金丹的弟子会被选为长老，可叶凡晋升四年太快了。这不，老刘、老李他们也不相信。我们三位测一测他的实力，是这样吗？没错，没错。刚跳出狼窝，又入虎口。那两颗药丸，苏洛洛都给你吃了。苏洛。你个大嘴，怎么什么都说啊？呃，是啊，不错，你这寄生速度比我想象中的要快，不错。师叔，你这是什么意思啊？没什么，今天晚上你就在这屋里，不要出去了。我靠，他这是想干嘛？他不会真看上我了吧？这，这，这个不好吧，师叔？我是怕你出去了，万一再被有心之人算计，那我这好不容易找到的药引子不就没了吗？药药引子，这么好的天赋，确实是可惜了。若不是我云霄观现在生死存亡，我定会好好培养你的。这个云野真是绝色呀、啊！这种冰山美人我最喜欢。不行不行，都什么时候了，我在想什么？他刚刚说拿我做药引子，给谁炼药啊？完了完了，这白天被苏寒那丫头勾起的火气又上来了。云野是美，药引子可以有催情作用。这些年，你不断压制，滋味如何呀？你们这伙门也算是名门正派，竟然会做如此卑劣之事！哈哈哈哈哈！林师妹这是严重的，你可是万年难内遇的先天玄冰之体，和我这伙门的自火真诀双修，对双方都有，你为何就是不愿意呢？你们这伙门说是正派。却整日钻研双修之术，甚至拿弟子作为双修炉鼎。你以为我不知道吗？我耻于与你们为伍。啊，云林师妹
，你是不顾这云霄观千年的基业毁于一旦呢？可以试试，云林就算燃烧元神，也会和你拼个鱼死网破。哈哈哈哈哈！恐怕你有心无力了，你可得考虑清楚。答应装修，你我双双都踏入元婴之境。做一对逍遥快活的神仙眷侣。如果你不答应，云霄观将化为灰烬，云霄观的女弟子将成为我赤火门的双修奴顶。我誓死不从。好，我不走。你有七天考虑时间，七日之后再来。哈哈哈哈哈哈！师妹，药引已经准备好了，不能再犹豫了。师叔，你到底要干嘛？去沐浴更衣。啊？快去。呃，师叔，男女授受,受不亲啊？放心。我对男人一点都不感兴趣。对男人没兴趣啊？不会吧？可惜了。哎，是，这这是什么？好好洗，把你身上的每一寸都给我洗干净了，听到没？哦、啊、哦，云隐啊，你可太小看本仙帝了。我可不是。师姐，这是，他就是你的药引，你先炼化药力，然后喝光他的血。云林，他就是掌门，想不到是个病娇美女啊。好的，师姐，我正在炼化药力，你先出去吧。赤火师兄，掌门正在疗伤，不便见客。疗伤？我这伙们的烈焰诀那么容易驱除，临时抱火脚什么用的？是啊，这伙门不仅功法了得，就连修仙者都是人中翘楚，净做一些偷袭暗算的事，让人防不胜防啊！谁让你师妹二人长得如此美艳？引来无数修仙者的垂涎，你看这样如何？过几天你和云林一同做我的双修道女，咱们三人一起逍遥快活。我只怕智火真人无福消受啊！林隐师妹，你这话说的就小瞧了我们智火门的双修之法了，不是？我可告诉你，我不仅能让你们两姐妹。欲仙欲死，还可以让你们的境界突飞猛进。要不要现在就试试？登徒子，哈哈哈哈哈！云林呢？我好想他呀！快让他出来！这伙真人还是不要再来了。日子一到，师妹她定会给你一个答复的。现在就等不及了，要不你现在跟我走吧。这伙师兄，这是想动手啊？这臭火量没看出来吗？我就是要跟你动手。那我就领教一下知火门的功法你快走吧，走。赤火真人等不及了，动手。云霄观马上就要遭遇劫难，你快走吧。可是，可是什么？是我放你走的，云云不会找你麻烦。
。烈焰毒，中此毒者必须要与人双修才可化解。完了完了，一会儿他要是毒性发作可怎么办？我对这种病娇美人完全没有抵抗力啊！你还不快走！如果我说我能救你，你无耻！如果我说我的元阳便是这世间最好的解药，他会不会抱起杀我？你就别再反抗了！如此美人打伤了，我也会心疼的。管不了那么多了，先救人吧。对不住了，云林掌门。我也是为了救你，大胆，登徒子，五云相关，怎么会有你这种人？他这是想要燃烧元神？你，你到底是什么人？云林，看在你我有缘，我就送你一场大劫。你放开我，别碰我！完了，毒性压制不住了。我云林堂堂半部元婴修士，难道注定逃不过如此劫难吗？反正都要死，总比尸身给智火那个老贼来的要好。到时候就算死，恐怕也免不了被智火羞辱，甚至炼制成傀儡。师妹，你快点啊！我快顶不住了。叶凡，你完了，师妹最终还是没有拿他做药引。也罢，能跟师妹一同赴死，也算是无憾了。啊，原来这里还有件秘事啊！哎，你们有什么说的，能不能等人穿好衣服再说呀、啊？你，你又是谁？叶凡。云林呢？里边穿衣服了。你对他做了什么？我帮他解毒。啊。解毒？混蛋！我杀你！你是说你和云林？哎，混球小二，坏我好事！老子今天要把你大卸八块！你，我看谁敢动他！师妹，你好了？嗯，好了。而且我还进入了元婴境，可是师姐，此事以后再说，先让我杀了智火这个老贼。果真是元婴，你你是怎么做到的？你不必知道，智火，你的智火门完了，我不日便会上门讨教。师妹，你好了，放心，师姐。我真的突破了元婴境，今后我们云霄观再也没有人敢欺负了。你是怎么突破元婴的，师姐？此事日后再说。你先等等，此子如你清白，我先帮你杀了他。师姐不可。云影说他不喜欢，难道他喜欢自己的师妹？那我这算不算横刀夺爱？应该不算。我回来了。死叶凡，你跑到哪里去了？都没有人给我做好吃的了。是不是云隐师叔找我有点事情？那师尊有没有当你的面说我笨？没有没有，你这么天赋异禀、聪明绝顶的，怎么会说你笨呢？那他找你干什么？哎，那可真是一段地狱般的魔鬼修行啊！你对云林做了什么？灵儿没跟你说吗？灵儿，你叫他灵儿啊？是灵儿让我这么叫的呀、啊？你。哎，我说云隐啊，你既然心里都明白，何必还要问呢？那天在密室到底发生了什么？灵儿不让我说，你想问的话问他去呗。算了，那我不问了。那、啊、那我走了。小走，没那么容易。我云霄观以礼立判，就凭你一口一个灵儿，我就能治你一个藐视师尊之罪。不是，哎，你这就有点不讲理了啊！我云霄观的掌门和弟子发生那种事，是不能让别人知道的。你放心，我谁都不说。我只相信死。你你你干嘛？你是聪明人，是你自杀
，还是需要我帮你。你要是杀了我，灵儿饶不过你。灵儿与我多年的师姐妹情分，她或许会一时生气，但是时间久了也就会忘了。不是我说云野啊，你明明是名门正派呀、啊，怎么心肠这么恶毒？我所做的一切都是为了云霄观。身为云霄观的弟子，你应该有所觉悟。我求你妈了个头！想跑？哎，刘、呃、叶凡，你不识趣就别怪我了。云野，你说到最后，不还是为了点自己的嫉妒之心吗？我嫉妒什么了？嫉妒我抢走了你的云林。你放屁！哎呀，谁能想到大名鼎鼎的云野，竟然能想到他？你找死！你找死！叶凡，你竟然达到了金丹大圆满！嗯，我跟灵儿双修之后，我的修为也突飞猛进。你卑鄙！卑鄙！当初是谁把我当成药引子送给云林？如果不是灵儿心存善念，现在的恐怕早就已经神魂俱灭了。我跟灵儿明明就是两情相悦，你却打着云霄观的旗号想要杀我，这到底是我的卑鄙还是？好，看来你对我是憎恨已久。我今天落在你手里，也算是咎由自取。你动手吧，杀了我吧。哎，我不杀你，杀你灵儿会恨我一辈子的。你若不杀我，你将永无宁日。我会时刻找机会，想尽办法把你杀了。让你认个错，就这么难吗？绝不可能。啊，是吗？那我倒想试试，你要干什么？叫你不听话、啊，叫你想杀我、啊。叶凡，你干脆杀了我，你不用如此的羞辱我。杀了你，杀了你岂不是太便宜？认没错？我不认。不认是吧？不认你再打一百下。你这个畜生，你等我冲破金脉，我一定要教你千刀万剐。好啊，老子等你。但你冲破之前，老子就一直打。云云，云云，坏，不会是自毁经脉自尽了？哎呀，坏了坏了坏了，打得太爽，把这事儿忘了。这能听到心跳吗？这小子，你要去哪儿啊？地球绕了我成了。臭小子，你又跑哪儿去啊？姑奶奶，我错了。你说师尊给你的任务是每天打桩一万下？<笑>好奇怪的特训项目啊！我怎么从来没听说过？哎，洛洛，那是因为你还太小，很多事情啊，你长大了就明白了。哎呀，那你快去给我做饭吧，我都快要饿死了。快去快去，去呀、啊！我真是伺候完师傅，伺候徒弟，我这先帝什么时候变成这个地步？吃过真人被那云霄观的云林杀了，回魔将。没错，吃过真人了个废物。魔家那个云灵不知用了何等方法，不仅破译了烈焰神功的余毒，更是修为大进，忽破了元婴期呀、啊！竟有此事！不仅如此，似乎云影也突破了元婴。哦，此话当真？千真万确呀！此事是我们从云霄观中安插的密探传出的消息。不可能！元婴期什么时候这么好突破？还有个消息，不知是否属实。说，听说近日云霄观中出了一个逆天的天才，仅仅七日，从一个毫无修为的废物，一跃成为了金丹期的修士。你说什么？竟有此事？此事也太过离谱。若不是那密探斩钉截铁，在下也是万万不敢乱言的。此事真是蹊跷啊！若不是有天大的机缘，又有谁能做到这一步呢？你秘密密探探查此人，随时汇报情况。我回去将这件事情告诉魔帅。
。夫君，你又要去哪？哎呀，你的夫君每天很忙的呀，还要照顾那鱼塘里其他鱼。呃，我觉得吧，这堂堂男人应该。沉迷于修炼，不应该每天这沉迷在床榻之间。你我双修，修为突飞猛进，怎么还要修炼？这修炼吧，这一日呢，他他都不可懈怠。好吧，夫君，听你的。嗯，好这么一想，还是热闹好啊！只知道逛要吃的。小叶子，你最近怎么总是无精打采的？是不是师尊的特训太累了？能不累吗？每天打桩打到天亮，还好，还好。叶、啊、凡，出来见我。你就是叶凡，你是魔族。好眼力，魔帅有请，跟我走一趟吧。魔帅，我说你们魔族的称谓还真够多的。少废话，跟我走。你说我走我就走，我要是不走呢，这可由不得你。啊、你你不是金丹期，承认承认。果然比传说中的更加妖烈。所以你现在还想带我走吗？叶凡，魔帅想带走的人是跑不掉的。你还是先考虑考虑自己走不走得了。谁敢动我夫君？魔头。敢动我夫君？两个都是元婴大圆满，叶凡后会有期。夫君，夫君，你怎么样？夫君，夫君，完了完了，这鱼塘里的鱼要炸锅了。师姐，你刚刚叫叶凡什么？我没什么，你听错了。我听到了，我听到了，师尊喊小叶子夫君。你他妈，三天不给你饭吃。师姐，你我情同姐妹，为何要瞒着我？我生死你我都一起走过来了，这种事情我不会介意的。师妹，夫君你也是，为何跟师姐一起瞒着我？云霄观就这么一点大，能瞒到几时？我我这不是怕你生气吗？我总会生气，你俩瞒着我，我才会生气呢。师妹，对不起，师姐，你要是这么说，真把我当外人了。就这样解决了？我就知道没那么容易。呃，我觉得现在魔族特别猖狂，应该已经渗透到我们岭南的修真门派了。嗯，我也是这样觉得的。我觉得我们还是要小心为好。我想，夫君的事已经被传开了，我这就召开宗门会议。哎，终于岔开话题。我帅。已经查清，叶凡的确不简单，恐怕是得到了天大的机缘。机缘，想来不仅如此吧。魔帅的意思是，魔王上界已经传来消息，说先帝很有可能有一丝元神叛逃。如果我没有猜错的话，叶凡就是先帝的那丝元神。先帝，那我们是不是应该要禀报上界，让魔王亲自下来？不用，那可是先帝的元神。如果我们能够拿到，那可是莫大的机缘。先帝的元神在天地之间最为珍贵，有着无穷的力量。如果我们能够将其炼化，飞升上界，成为第二个魔王，也不是不有可能。竟如此强大，没错。只是不要告诉任何人，召集各大门派，围攻云霄观。今日魔将萧信潜入我云霄观，试图劫走叶凡长老。这件事，各位长老怎么看？魔族竟然如此猖狂！看来大家还没有弄明白，掌门的意思是，叶凡长老的事情乃是我门中机密，如何会走漏了消息？云隐师说，虽然你是长辈，但也请你尊重我们的忠诚啊！忠诚。上次不知道是谁想要围杀叶凡，被我逮个正着。云影师叔，既然你怀疑到我们，那我们也就直说了吧。你和掌门的修为突飞猛进，想必是得到了天大的机缘了
口口声声说为了云霄关着想，你们二人却手握逆天纪元近身神速，为何不分享给我们？是啊，如果我们三位长老都能成为元婴，那普天之下还有谁能与我云霄关争锋？哎，都是嘴上说的漂亮，结果还不都是自私自利之辈？我们也想得到陛下的恩宠。对呀。你们这些糟老头，我可没有指导黄蓉的癖好。那个，我说两句啊。我说你们三个糟老头子啊，真是不要脸。自己不好好修炼，天天指望着别人。那云林是我们掌门，不是你们的妈。哼，大胆小儿，你气死老子了！叶凡，虽然你也是长老，但是我们三位入门比你早，岁数比你大，你竟然不分尊卑，口出污言秽语。此子太没有教养了，我提议免除叶凡长老身份。你说免就免啊？你算老几啊你？老夫金丹中期，云霄关大长老，自然有这个权利。金丹中期怎么了？啊，你花了五百年时间踏入金丹中期，有什么好炫耀？比那林家的老废物强不了哪儿去。你，你，我，你，你什么你啊？我什么我？打倒你们俩，连废物都不如。叶凡，老夫要与你决斗，无论生死。决斗？就你也配啊？叫你们家长辈过来搞我。老刘，老刘，少胡造，少胡造！叶凡，这是门内正式会议，一切都得按门内规矩办事。嗯、你这样胡搅蛮缠，未免有些不妥吧？行，那咱们就按规矩办。我提议免除叶凡长老身份。我同意。我也同意。我不同意。三比一，叶凡，你输了。我身为副掌门，也可投票。我不同意。三比二，你们还是输啊！掌门身为见证者，无权参与投票。我是不能投票，不过我刚刚做了一个决定。掌门不妨说来听听。我决定将掌门之位传给叶凡。什么？什么？我说的不清楚吗？今后叶凡就是云霄观的掌门。我不同意。我也不同意。我也不同意。哦，为何？掌门之位，岂能说给谁就给谁？这未免显得太过儿戏。没错。那长老觉得，怎样的人能胜任掌门？掌门一直乃是我一脉的主心骨，自然是修为最高之人才能担任。其次便是威望。没错，叶凡入我门下只有三四年，论实力和威望都不是最佳人选。威望好说，只要实力能够服众。自然也就有威望。不重，他一个区区金丹初期，如何服众？这样可好？我让叶凡跟三位交手，证明一下实力如何？三位长老这是怕的呀？我怕你娘的腿儿！叶凡，我早就想给你切磋切磋了。就凭你一个，你还不够格。你们三个一块儿。哈哈哈哈哈哈！好好好，此子竟然如此狂妄，那就别怪我们心狠手辣。叶凡，拳脚无眼，一会儿伤着你，可别后悔。我三人一起出手，封死他三刀，争取一击必杀。快去看！叶凡和其他三位长老在擂台上打起来了，不会吧？这么刺激吗？听说叶凡一挑三啊！是啊，嗯，对，走开，走走走走。叶凡又和人动手了，还是和三位长老
。叶凡也太拖大了，那可是三位金丹期的长老啊。你说叶凡长老现在什么修为啊？上次一掌打死林家长老，应该是金丹中期的水平，现在应该也还是金丹中期吧？那可不一定啊，这都过去一个月了，就叶长老那妖孽般的晋升速度，估计现在是金丹后期了。你可拉倒吧，金丹后期是什么人物？全天下能有几个？而且哪个不是修行了数百年的老妖怪？哪有那么容易晋升呀？也是啊，我看啊，叶长老修行速度太快，有些膨胀了，竟想一挑三位金丹长老，这次恐怕要吃瘪喽，是呗？哎，叶长老的那不败神话又被打破了，希望三位长老手下留情吧。那可不一定，公长老之前就和叶长老结怨，这次上擂台恐怕不会留手。叶凡，我看你今天怎么死！什么七日晋升金丹的神话，不还是一个不知天高地厚、自大狂妄的蠢货？小胖子，啊、还堵吗？洛洛师姐，怎么又是你啊？怎么，你好像很害怕的样子。姑奶奶，我能不怕吗？你已经从我手上赢走几十颗灵石了，我还给你赌，我就是个大傻子。不过这个洛洛每次都能压住。他经常和叶凡在一起，应该知道一些秘密，不如探探他的口风，我也好把之前说的给赢回来。洛洛师姐，这个叶凡长老的实力究竟如何呀？嗯，我也不知道，他已经好几天没来给我做饭了。做饭？我问的是实力，这和做饭有什么关系？这个人就是苏洛洛，听说叶凡平日都与他在一起看守药园。好大，他都已经一个月没有来找我了，是不是我上次的花胎？还是他喜欢那样的？你就是露露师姐吧？是啊，你是哪位？他竟然不认识我，难道叶凡没有在他面前提起过我？还是说他在故意向我示威？不像是装的，让我来试探试探他。哎，鱼儿果然不适合养一个鱼塘里。苏洛，你最好不要给我乱说话。他们这是干什么？怎么还打不起来？你懂什么？高肘过招，一招分生死，自然要小心些。不过。老子这次要赌一把，一定要将之前输的全部都赢回来。开牌了啊！一比五，叶凡长老输。我先来，我买叶凡死十倍。来来来，我一百块零食压叶凡赢。落了时间每次都能买中，我也跟一手。好好好，好，就是这样。叶凡，你输定，赚大了。洛洛师姐，叶凡他。没有跟你提起过我吗？没有啊<咳>。那我自我介绍一下，我叫苏涵，我是叶凡的未婚妻。哼，果然之前是装的。不对啊，叶凡有老婆，而且是两个。难不成你是老三啊？啊？有风扇，动手！得手啊！这次老子真大。叶凡，有什么遗嘱？快说吧！大嘴，你说什么？说苏洛洛，他妈大嘴巴！苏涵，你听我解释。没有人能挨得了咱们三个一掌，还能安然无恙。没错，他沉迷受了内伤，乘胜追击。没错，他沉迷受了内伤，乘胜追击。叶凡，拿命来！给我滚！哼，叶凡，你说这是什么修为？元婴大圆满。
，想跑？你输了，给我零食吧。完了，全完了。苏涵，你听我解释。还解释什么？你不都已经有老婆了吗？还来找我做什么？你快开门，听我解释一下，行吗？叶凡，当初是我的错，让你这回婚，我不怪你。你如今已经是一方大能。而我还在筑基期苦苦挣扎，我永远都追赶不上你的步伐，你还是走吧。那我就给你一个追赶上我的机会。你放开我！我知道你舍不得我走。自恋，你走啊！你看我拦不拦你？走，往哪儿走？还不如走的再更近一些，让我好好看看你。行，我已经说过了，如果现在就，那我的修为就再无法精进了。你放心，今日我就送你一场大吉。啊！我的修为……嗯，怎么了？我的修为突破到金丹期了。你看，我就说我没骗你吧。你快起来！干嘛？我还没睡够呢。我们再巩固巩固修为。<笑>好啊。我们干嘛？你不是说巩固修为吗？没个正经。我说的是修炼。哎，修什么炼？我来帮你巩固。这样就能巩固修为？不仅能巩固，还能提升修为。你可别骗我。我什么时候骗过你？那。多巩固巩固，小叶子，我不是故意的。是还堵住你的嘴？我真的没有想那么多。小叶子，欺负人！看你以后敢不敢乱说。哎，好了好了好了，你睡吧。你给我等着。早晚我也要给你巩固一下修为。叶凡掌门，不好了，四大门派打上来了，要我们云泉观把你交出去。云莲，快将那叶凡魔头交出来，我等便自行离去，绝不为难。魔头，真是可笑！我看你们这伙门所作所为，更相信我。放肆！我等念你俩是女流之辈，不愿为难。我们智火门掌门亲自上门言和，那非但不理喻，反倒将我掌门打死。师妹，这是何道理？智火门果然是一群不要脸的臭东西，黑的都能被你们说成白的。云影，不要再多说了，那是你们和智火门之间的恩怨，我等不便多问。但是那叶凡掌握了逆天的修炼秘法，我等必须要。等，凭什么？就凭我们四大门派一起上门来要，够不够？可笑！云烟，这修真世界无比浩渺庞大，我岭南一脉修真门派本就不多，理应团结。大家的实力都提升了，这才能不为其他大宗门所欺负，不是？没错，人阴之上还有瘟神，瘟神之上还有皈依，皈依之上还有河道，河道之后更是渡劫，渡劫之后。方为飞升，这修者路途漫长，每一步行走都是举步维艰。大门派视我们如同蝼蚁，如果我们不团结一致，又怎能长久生存？哦，照你这意思，就是有什么好东西都应该拿出来分享了。没错。那为表诚意，智火门把你们的烈焰诀交出来，还有搬山宗的搬山术。紫水派的玉水真诀，还有金刚门的金刚不坏功，不可能，这是各门派的不传之术，乃立派根本，怎可传于他人？这是我听到最好笑的笑话。为什么你们有好东西不拿出来分享，偏偏要我们拿出来分享？是欺负我云霄观无人吗？云影
，不要强词夺理，根本就不是一回事。今天交也得交，不交也得交。我怀仁叶凡修炼上好功，所以才能进步的如此神速。我岭南正派同系连枝，绝不能容忍魔头出现，危害四方。谢掌门。好一个同系连枝啊！云林，你居然将掌门之位都传给了这个魔头。赤火长老，这是我们云霄观的家世，我想就用不着您老费心了吧。很好，这么说你们云霄观算是彻底堕入魔教，那我们就不用说下去。你们可否容我说两句？要我说，你们一个个的都是金丹期，连一个元婴都，哪来这么大的勇气上来变？我告诉你们，这也就是我们家林儿、尹儿脾气好，不然早就把你们丢出去喂狗了。我们这样的实力，自然不敢贸然前来。有请太上长老。天神期修士，你们以为就来了一位吗？烛、嗯、火师兄，百年未见了。流水师妹，功力又有精进呢。这到底是哪儿来的两个臭老头、臭老太啊？还在别人家的地盘里寒暄，有礼吗？放肆！见到两位分身大能，还不快快行礼？怎么了？你说这是你家？怎么？难道这是你家？我分身期之后啊，天下随处都可去，我在哪里，哪里就是我的地。我二人只要动一动手指，这里便会飞飞烟灭。你还敢说这里是你家吗？果然啊，这不要脸的本事倒是一脉相传。大胆小辈，老身活了这么多年，行走天下，不知去过多少地方，还从未见过像尔等这般无礼的小辈。师妹，不要生气，区区蝼蚁，岂能理解皓月之光？看来他还是不知道自己的差距。小罗，听说你七日到达金丹体，实在是万年难得一遇的奇。不过嘛，这修炼一途上，金丹期。不是沧海一粟，不止。老头啊，你今年多大？妈，活得太久了，记不得，大概有两千岁吧。两千岁还敢管我叫小娃娃？晚辈，老夫与你好好说话，你听，不要逼我跟你动手，跟我走吧。烦不烦？不可能。烛火师兄，看来这小娃娃有些本事。你还是太大意了，让我来吧。祖师，叶凡，你放开祖师。分神期很强吗？紫、啊、水派的，听好了，想保住你们祖师安全，就回去拿我想要的宝物来交换，直到我满意为止。好的，好的，只要你保证我们祖师没事，我什么都给你。那还不赶紧回去准备？好好好。哎。还有你，智火门也是一样。你跟我老老实实站，没让你动。还有你们两派，别以为我手里没有人质就安全。赶紧回去给我找我娘，不然老子明天去你们家里拿。你说什么？叶凡抓了紫水派的祖师和你们的太上长老？是啊，魔将大人，你可千万别让我们再趟这个浑水了。那个叶凡根本就不是个人，我们招惹不起呀、啊。你们难道不想救你们的太阳长老？当然想啊，我们准备宝物给那个叶凡魔头送过去嘛。你们就能这样屈服？这不屈服不行啊！我们太上长老性格刚烈，宁死不屈。在叶凡手里肯定是备受折磨，说不定哪天不堪受辱就会自断筋脉而亡啊！前辈，这样舒服吗？嗯，不错。哎，你别光给我，啊，你给我师姐也按去。哎，好嘞。我苏洛洛这辈子也没有想到能让分神期的大能给我按摩。瞧您这话说的，什么大能啊！我就是叶前辈身边的一个小狗，他让我干什么，那我就干什么。嗯、啊，不错，有觉悟，这两千多年没白活呀、啊。哎，叶前辈，您神通广大，您能不能也给我一个大机缘呢？我这困在分身期已经一千多年了，我拿你当老狗，你去缠我身子。
啊，机缘这个东西啊，只要你好好表现，有机会我自然会指点你一下。啊，好嘞，您您就请好吧。你捏的那个，这边这边。嗯，叔叔。什么？四大门派退所，叶凡将分神期修士抓了当人质。召集十大魔境，去会会那个叶凡，我就不信半步河道的修为还对付不了他。老梅，是火门和紫水派带着宝物来了。哦，让我去看看。哎，我也去，我也去。不行啊！啊，这您都不满意啊？这可是我们制火门的全部家当了，叶前辈啊，您到底想要什么？您说，我们可以去找啊。来人呐，快拿走！哎，谁让你们动？给我放下！哎，您不是看不上吗？是啊，我是看不上，但没让你们动。你们去找我满意的东西，我给你七天。哎呀，连个好吃的都没有，不做。干，你干什么？让我去吃去吧。叶凡，魔钻有请。上次不是请过一次了吗？我不去。回去，叶凡，说是请，那是给你面子，别敬就不吃罚酒。你是我乃魔帅座下第一魔将周良。哎，你是第几啊？我是魔帅座下第五魔将。你看着还挺顺眼的，要不过来跟我干吧，我还能送你一场大机遇。狂妄，拿命来！把人给我看好了！他妈的，三条女的抓，我们到底谁才是魔头？剩下你们几个，跟我无缘。走吧。放他！不可能，周良可是皈依境界，这么简单就？你不去也没有关系，不过魔帅已经施法困住了全城的百姓，只要你一天不去，他便杀百人。直到整座城池变成死城，我们走。我也同意师姐的看法，魔帅修为深不可测，况且他肯定提前做好了布置，就等你刺头罗网。魔帅杀的人有一半的因果都会落在我身上，被一座城的半数因果纠缠，也很麻烦呀、啊。不行，我不能放任全城的百姓不管啊！好，那我跟你一起去。你才刚刚踏入分神期初期，连魔将都打不过，去了也是累赘。可是，师姐不用着急，夫君一定有他的办法。还是我们灵儿走，我们手上不是还有个人质吗？我去问问。来，跟我说说魔帅的计划。哼、嗯，魔帅的想法其实你这种容易所能揣测。小姑娘长得挺漂亮，说话怎么这么温柔？拿开你的招手，别碰我！不对呀、啊，我才是正派，怎么台词反了呢？<笑>他的修为我已经封印了。剩下交给你。多谢前辈，多谢前辈。哈哈哈哈哈！哎，果然这种事儿还是反派来做比较合适啊。去了十个人，一个死，一个被俘，你们还真是好本事。魔帅。
，那叶凡的修为实在深不可测。我们算了，如果他连这点能耐都没有，就不是先帝的元神了。封印全城的大阵已经准备好了，随时可以启动。好，只要我炼化了全城百姓的魂魄，我就能喝到。到时候，任凭他叶凡再有能耐。在我面前，也只不过是蝼蚁。魔帅，魔女被抓，我怕他将我们的计划说出来。放心，他是我一手培养的，就算是死，他也不会说半个字。哎，叶前辈，那女魔头她全都招了，她说魔帅打算炼化全城人的魂魄，来帮助自己晋升河道境。哎呀，我说老东西。你还是有点本事的，那您教导有方。看来他这次派人过来，就是让我帮他承担着一半的因果。这老贼是真的卑鄙啊！呃，前辈，那您接下来打算怎么做？不急。这修炼之路我已经走过一遍，按说不会遇到平庸才对，为何偏偏卡在了河道境，实施无法突破？天地之道万千，只有找到自己的道，才算是河道成功。前世我河的是无上大道，这才扶摇直上，终成霸业，成为仙。但每条道只有一条，我这一世无法在灵河路上。因为他已经成为了，我应该和什么共？等我再将境界稳固一下，我就可以炼化那些人类，最终成为杀戮魔道都说天地大道无情，无上大道亦是。身为仙帝，的确缺少一些。我明白了，这次沦落凡间不是仅仅，而是一次力量，让我领略情的力量。何？天地，既然你已知晓我的身份，还不赶快跪下求饶？<笑>你以为打断了我化炼百姓的魂魄，我就没办法合道吗？你有什么后手，尽管使。我还要着急回家，我家里那些鱼儿啊，好几天没见到，都饿坏了。先帝还真是好雅兴，还想着回家喂鱼。我说的鱼和你的鱼似乎不是一个意思。我就静静的看着你装逼。杀戮魔道，哥的！先帝，现在你我都是河道境界，只是我的魔怨，我说了算。你拿什么跟我斗？害怕了？等我拿到你的灵玉，在不久的将来，我将成为第二个魔王。<笑>知道吗？我等这
对他已经等了很久了，现在机会就在眼前。你能明白我的心情吗？<笑>呃，机缘我给不了，不过我能给你一些忠告。什么忠告？道，有大道，有小道，有魔道，但最终。都会只归为天道。我想，不可能，不可能，这是我的墓地，我的地盘。你还不明白吗？我想告诉你，天道之下，皆为王土。前辈，这些东西你满意了吗？叶前辈，我们族门都吃不上饭了，这所有的家当都给你放在这儿了。嘿呀，就这都是东拼西凑，好不容易弄来的。你们家也是啊，好多弟子都被遣散了，实在是给不起修炼资源了。前辈，嗯。就行行好，就把太上长老给我们放了。哎，也罢，看在你们也挺不容易的份上，我就勉强收了吧。二位，出来吧。哎、我我不走，我不走。哎呀，太上长老，前辈已经答应让你走了，走吧。谁要跟你走啊？我已经加入云霄观了。这烛火闹的是哪一烛？看他的样子，不像是种，更像是心甘情愿的。难道他已经得到什么机缘不成？我也不走，我也要加入云霄观。凄凄惨惨戚戚呀！小叶子，我开车了。你又怎么了？不是刚说过东西吗？我说的不是这件事儿。你脑子里除了吃还有什么呀？我问你，河道之后是不是就是渡劫？嗯，对啊。那渡劫以后是不是就是飞升上界？你要这么说也没错。那那怎么办？快求我送你大机缘啊！那你要是飞升上界的话，以后就没有人给我做好吃的了。哎，你果然脑子里想的还都是吃啊！哎，要不然你把我也带上吧，我跟你一块飞升上界。那可不行。为什么？这飞升啊，它乃是天道法则所致。那是因为天道觉得你不适合待在这个地方，所以把你拉到更高的地方去修炼。这东西带不了人的。啊，那怎么办、啊？哎，那要是我去找你修炼的话，大概需要多久啊？嗯，自己修炼的话，至少也得个千八百年吧。哎，不过我倒是有一个走捷径的办法，就不知道你愿不愿意试试？快说快说，这样就能提升修为了吗？那接下来该怎么做？你不用管，我来做。小燕子，我饿了。灵儿会拉你再睡一会，云隐会一脚将你踢走，让你滚。苏寒满脑子都是修炼，这苏洛洛却说自己肚子。这鱼塘里的鱼儿们还真是各有特色。好，那我给你做饭去。哎，我的意思是，我饿了。夫君为何忧心忡忡？我河道乃有情之道，今日修炼有所感。如果想要飞升，必须将本界所有牵绊了却干净，不然恐生心魔。夫君本界所有的牵绊，不都在这云霄观之中？届时
，我们姐妹四人与你一同飞升，你又在担心什么？这牵绊并非只是男女之情，还有亲情。看来。之前林家可没这么气派，还不是因为咱们夫君有出息了，鸡犬都升天了。走吧，进去看看。哎哎哎，你谁呀、啊？知道这是什么地方吗？你知不知道他是谁？看他面生的很啊，也是来寻求我们家老爷庇护的吧？很多人来寻求叶老爷庇护。这可是叶家，云霄观的掌门，来求我们家老爷庇护的人多了去了。你后来的排队去。那敢问都是些什么人来寻求庇护？说出来，吓死你！管这么多干什么？等等等，你。我呢也是来寻求庇护的，不知道可否能够插个队？算你识相。跟我来吧，你们在等着，我去通知老爷。叶掌门，我家愿意奉上百灵灵石，能求叶家保我们家一年。叶掌门。行了，可以进去了。注意，老实点。这沙城里现在怎么如此之乱？怎么大家都来寻求庇这人谁呀、啊？这可是叶家家主叶凡，你连这都不知道，你来这里干什么？那家主叶凡可没有我们父亲好。他奶奶的！我说我最近怎么如此心神不宁？原来这帮孙子打咒的旗号招摇撞骗。叶长，我皇家那座灵石岛的利润可分叶家三成，只求您能庇护你。一年之后，整座庙都是你。嗯，这事我答应了，下去吧。你怎么如此不懂规矩？不知道要跪下吗？四位美女有什么事儿吗？不管你要求什么事情，我都会答应。不过，你要将这四女献给我。我看你真是皮痒了！混账！你是哪里来的风丫头？胆敢如此无礼！这位兄台，你带来的女眷丝毫不懂礼数，看来是欠管教。你是叶凡？哼，废话，这位就是云霄观掌门。如今岭南第一修士叶凡，还不赶紧跪下磕头认错！招摇撞骗的东西，不知死活。兄台，你可以回去了，不过要将这四女献给你。我看缺乏管教的人是你吧？我很好奇啊，你身为掌门，不在门中处理大事，反而跑到这儿来做什么家主？这与你有何干系？我乃岭南第一修士，一向随心而来，有何不可？那你可认得我是谁？一个上叶家寻求庇护的可怜人吧。他妈的，还真被他给装了。就是，还有完没完？想到这儿不看看这什么地方，嫌自己命长了？哎呀，我们都在等着呢，你有什么事赶紧说嘛。这位兄台。再跟你说最后一句，将这四女留下，现在离开，我可饶你不死。哪里来的无知小孩，敢在叶家撒野？叶掌门，此子不用你动手，我帮你解决。叶掌门，不用皇家，让我金家来。无知小孩，赶紧滚蛋！惹怒叶掌门，你九条命都不够。尔等真是愚昧无知啊！愚昧无知的人是你才对吧？赶紧滚！看来
这条本身对付我们是够了，但是在叶掌门面前，还是如同蝼蚁。哼，要不是我们叶掌门仁慈，你能活到现在？我就是来闹事的，杀了他，杀了他！动手！我没喊他，他跪在我面前。你们竟然敢动手打叶掌门的人，真是活得不耐烦了。有些本事就不知天高地厚，待会儿都要看看他们怎么死。我们找死啊！金丹巅峰，修为不错，看来这些年在叶家得了不少好处。我去！何人敢来我叶家撒野？大长老，此子来我叶家闹事，你来的正好，免得我动手。废了，叶长，动手啊？叫我干嘛？叶长门饶命！叶长门饶命！都是因为此人，是此人威胁我的。我们叶家，咱们叶家才会配合他欺负百姓。叶掌门，饶命！你是叶凡，我赶快跪下，你死定了！说不定叶掌门还能饶你一命。叶叶你怕不是当狗当习惯了？这个臭毛病还敢要？你我早已今非昔比，怕他做什么？叶掌门，那他才是真正的叶掌门。那我们岂不是一直被骗了？叶凡，用你的名字只是因为你的名气够大而已，论实力，不差你多少。不对呀、啊，我现在是元婴期，我为什么？没错，他当初也只不过将将踏入金丹而已，现在才过去了多久，实力也就跟我差不多。只要你我联手。害怕打过他，大家不要惊慌。我们修真界向来以实力为尊，虽然家主不是影，但只要有实力，照样可以庇佑大家的安危。是啊，叶剑长老说的对。叶剑老狗，我已经跟你说的很明白，我已脱离叶家，不再是叶家之人。你们叶家如何行事与我无关，但是。不要打着我的旗号招摇撞骗，叶凡。百姓受我们帮助，无不感恩戴德，这是在替你积德，也应该谢谢你。积德，我看是缺德吧。我已经问过了，城里只要是富有的大家族，都遭到了神秘高手的威胁，大家这才迫不得已寻求帮助。我想，这神秘高手是你们派去的吧？一派胡言！废什么话，赶紧动手，以后再也不用用叶凡这个名字了。好。不是说与我修为相当吗？怎么不敢动手？你别惹我怕你，那你动手试试。果然是，竟然是魔帅。当初不知道他用什么法子让一缕残魂遁逃，我竟完全没有察觉。还好我河道之后对血脉牵绊有所感知，不然等他恢复过来，此界又是一场浩劫。叶少，饶命！这两人如何处置？这贾叶凡受了魔帅的控制，现在已经是一具傀儡了，肉身也只是一个空壳。而这叶剑，生性卑劣，唯利是图。但念在他是我叶家的人，我不杀他，我已经废了他的武功。夫君。
你还是太心善了。那是自然，我们走。这雷劫一旦度过，便是接引之光，引我们飞升。你们可想好了？自然，夫君去哪儿，我们就跟着去哪儿。我也是，我要去看看上界的修者都是什么样的。我想去上界看看有什么好吃的。如此甚好，我们走。凡间历练后的先帝叶凡，正式回归仙界。九天之下，又要有一场大变革。